Erstmal alles platt machen. Dann kann wieder Neues wachsen. Aber wo dieser Brocken hinfällt, da wächst bestimmt kein Gras mehr. Gut, perfekt. Es gibt keine Pflanze, die in der Kombination mit Steinen nicht besser aussieht. Also es ist ein sehr schönes Spiel mit den Kontrasten. Harter Stein, weiche Pflanze. Die Steine sind aber auch ein formales Element, ein ruhiges Element. Die Steine sind immer Möbelstücke. Ich kann sie nützen. Es sind Wege, es sind Mauern und Treppen. Äh, ja, gleichzeitig wird dadurch der Garten auch ein bisschen pflegeleichter. Ja, wo große Steine sind, ist nie wieder Arbeit. Ein Einfamilienhaus in Bad Bodendorf bei Sinzig. Ein Garten, wie es viele gibt. Ein Apfelbaum. Und das darf man verraten, er wird das Einzige sein, was den Kahlschlag überlebt. Der Rest des Gartens ist doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Sinn der Aktion ist es, dass wir erstmal mit den Gehörs ein bisschen aufräumen. Das, was nicht so attraktiv ist und was nicht so wertvoll ist, das nehmen wir jetzt mal weg. Die Rasenfläche wird weniger, wir kriegen eine feste Steinstruktur mit großen Grauwackesteinen, aber auch mit Trockenmauerelementen dazwischen. Dann ist es auch immer schön, wie das früher in den Weinbergen gemacht wurde, nicht eine Riesenmauer, sondern die Sprünge verteilen. Wir können mit dieser Höhe jetzt so ein bisschen um die Ecke gehen, wir können aber hier dann, wenn wir da auf dem Level sind, schon wieder auf das nächste Level gehen und etwas höher gehen. Am Ende richtet sich das natürlich alles noch ein bisschen danach, wie die Steine sind. Aber es können hier zwei oder sogar drei Levels entstehen, indem man am Ende diese Ecke noch mal ein Stück höher macht. Haben Sie das Bild im Kopf? Ja, ich habe das Bild im Kopf. Ja. Seit mehr als 40 Jahren ist Peter Berg Gartenbauer und Landschaftsgärtner. Seinen Betrieb hat er in Sinzig, aber seine Aufträge führen ihn quer durch ganz Deutschland, auch ins benachbarte Ausland. Ein Handwerkskünstler, der für seine Gartengestaltung schon einige Preise gewonnen hat. Wenn es um Gärten geht, dann sind Kompromisse nicht sein Ding. Was des Ästheten Auge stört, muss weg. Da kennt Peter Berg keine Gnade. Tuja geht gar nicht. Willst du ziehen oder nicht? Schluck weg. Ja, warte. Was? So, warte. Auch wenn sie in deutschen Gärten mittlerweile weit verbreitet ist, umweltfreundlich ist sie nicht. Ihre Blätter und Samen sind giftig, verrotten nur langsam und Insekten und Vögel mögen sie auch nicht. Also raus damit. Das Apfelbäumchen darf bleiben. Aber Peter Berg verleiht ihm einen neuen Look. Wenn der Gärtner fertig ist, muss er da den Hut durchwerfen können durch den Baum. Also so luftig muss der sein. Aber das ist mehr auf Ertrag geschnitten. Ich schneide eher so ein bisschen ästhetisch. Aber man sieht ja gar keinen Aufbau von der Pflanze. Und so, jetzt holen wir erstmal alles weg, was in der Mitte ist, innen drin ist. Und was eigentlich auch wenig Licht bekommt. Eher die dünnen Teile schneiden, wie die dicken Teile schneiden. Also ich bin eher dafür, dass man so schneidet, wie die Japaner schneiden. Mit scharfen Sägen und Scheren und weniger mit der Maschine. Und dann bin ich auch dafür, 
dass man so schneidet, dass man gar nicht so sehr sieht, dass man geschnitten hat. Und äh, ja, den holen wir jetzt noch weg. So, jetzt haben wir schon mal den Aufbau hier von dem Baum. Jetzt sieht man, wie der sich aufbaut, wie er, aufbaut, wie er sich verteilt. Und jetzt machen wir innen noch mehr Luft. Alles, was nach innen wächst und nicht nach außen. Der alte Rasen wird einfach abrasiert. Das sind Grauwacken. 200 Tonnen von diesen Kolossen sollen in den Garten. Es ist immer die Situation, am Anfang denkt man, was würde mit den ganzen Steinen, die müssen ja wahnsinnig sein. Die sind ja viel zu groß, und, aber gerade die Dimension macht es. Und so funktioniert es auch besser. Und wenn die Steine so klein sind, dass sie wackeln, wenn man drauf rumläuft, ist es von der Funktion Funktionalität nicht ideal und äh, große Steine geben mehr Ruhe, es ist eher wie Fels. So, wenn die aber eingearbeitet sind, wenn das Niveau bei planiert ist und dann die Bepflanzung kommt, ja, dann ist das meistens kein Thema mehr. Fette Brocken. Dafür brauchen die Mitarbeiter schwere Maschinen. Das schaffen sie nicht allein mit Muskelkraft. nach vorn. Gut. So ist gut. Beim Bauen sieht man dann, wie die zusammengefügt werden, wie sie passen. Wie das im alten Handwerk üblich ist, muss man sich von dem Material ein Stück weit leiten lassen. Und ich muss wissen, wo ist oben. Ich muss wissen, was ist die Sichtfläche, die zum Betrachter geneigt ist. Und dann muss ich wissen, wie weit ich die Steine einbaue. Die müssen so weit eingebaut sein, dass ich das Gefühl habe, da können jetzt noch 10 Tonnen Fels dran hängen. Also man muss gar nicht sehen, wie groß der Stein ist. Wenn die so hohl irgendwie abgelegt sind, da fragt man sich ja immer, wann werden die wieder abgeholt. Muss man mal ein bisschen schieben raus und ein bisschen ran. Da du gehst, da noch Platz genug. dass Peter Berg seinen Plan im Kopf hat. Sieht ganz schön wüst hier aus. Wo soll da noch Platz für Pflanzen sein? Die Steine stammen aus einem Steinbruch in der Region. Peter Berg hat sie selbst ausgesucht. Und bevor wir einen Stein aus China nehmen oder einen Betonstein, der in der Herstellung ja auch nicht sehr ökologisch ist, nehmen wir dann diese Steine und wir retten die Steine ja. Ansonsten wird da Schotter draus gemacht. Besuch auf der Baustelle. Manuela und Wilfried Bauer gehört der Garten. Sie haben doch noch ein paar extra Wünsche. Hier vorne Feuerschale. Also so ein bisschen, wo man vielleicht oder, oder da. 
Ich konnte es mir nicht richtig vorstellen, sage ich ganz ehrlich. Also wir haben über vieles halt so gesprochen und auch viele Muster gesehen, auch viel im Bild gesehen und ein bisschen so auch in, in anderen Gärten geschaut. Insofern so Elemente davon, die waren mir schon bewusst und auch bekannt, aber dass es jetzt dann nachher so in dem eigenen Garten wird, das Bild habe ich selber so nicht hinbekommen. Wir hatten ja bislang mehr oder weniger einen Spielgarten, sage ich immer. Ne? Wiese, Spielgeräte, da war Platz fürs Planschbecken und so weiter. Aber die Kinder sind ja jetzt <lacht> über mich hinausgewachsen. Das ist lange nicht mehr notwendig und jetzt wird es halt der Wohlfühlgarten. Wir müssen da mal gucken. Wir könnten hier so Trockenmauer kriegen. Ne? Immer so, so zwei, drei Meter, mehr nicht. Auf Sitzhöhe. Und dann können wir das noch mal hier rüber. Hier hinkriegen, ne? Hier. Und dann immer schön, schön parallel zum Wintergarten. Und das dritte Element hinten, da wollen wir auch mit der Ecke wieder was höher bleiben. Da sind wir ja jetzt mit den äußeren Steinen, haben wir versucht, schlankere zu nehmen, dass wir nicht zu viel Raum verlieren. Ein neuer Tag in Bad Bodendorf. Heute wollen die Gartenbauer die Trockenmauer hochziehen. Damit sie gerade wird, spannen sie zur Orientierung eine Schnur parallel zum Hang. Also wir würden hier mal anfangen, dass wir hier so eine Sitzmauer bauen. Ich habe mich gestern noch mal darum gekümmert, dass wir äh, eine vernünftige Abdeckung für die Mauer kriegen. Früher gab es immer auf den Mauern so eine Natursteinabdeckung, massiv. Und wir haben alte Steine, die von solchen Mauerabdeckungen kommen, die von Hand behauen sind. Also das ist noch eine ganz andere Qualität der Handwerkskunst. Aus dem massiven Material dann sowas zu bauen. Moor mit. Ich denke, wir sind gut in der Zeit. Nein, die zwei Wochen, das schaffen wir. Der Grabenstampfer verdichtet den Untergrund aus Schotter. Das Fundament für die Trockenmauer. Tu mal Schuppen weg, dass der kippen kann da. Auch die Steine für die Trockenmauer sind aus Grauwacke. Ja, nee, die, die richtige. Den brauchen wir nur. Die Schichtstärke braucht. Ungefähr nach Schichtstärke. Ja. Die brauchen wir jetzt. Die Bruchsteine werden bossiert. Das heißt, sie werden in Form geschlagen, damit sie zueinander passen und nicht zu viele Lücken entstehen, die die Mauer instabil machen. Dirk, das kannst du einbauen, ne? Genau. Das du einbauen. Dirk ist ein Routinier in Sachen Trockenmauern. Eine Trockenmauer wird ohne Mörtel gebaut. Vom ersten Stein an lagert er die Wacken so stabil wie möglich. Die größte Fläche nach unten, die schönste Seite nach vorne. Das Behauen ist halt wichtig, dass wir diese Keile kriegen. Man sieht ganz genau, wenn einer nicht behaut, dann hat er auch keine Keile. Und dann liegen die nicht richtig. Dirk, schmeißt du den dahin? So, dahin. Oh, der wird aber. Oh, ein bisschen krumm. Geht? Krieg, krieg ich hin. 
Ja, gut. Wie ein Puzzle werden die Steine ineinander gelegt. Das ist ein Bossierhammer, das ist das wichtigste Werkzeug für den Mauerbau. Äh, die Guten haben hier so eine Widerschalkante. Die etwas einfacheren, der kostet ein Hammer. Äh, die haben keine Widerstahlkante, aber auch eine scharfe Kante. Beim Fäustel kennt man das oft, dass die dann gefasst ist. Und man schlägt im Prinzip immer hier mit dieser Kante. Mit einem breitflächigen Hammer treibt Dirk die Steine in den Boden. Die Steine werden immer in so einer leicht Schräglage gelegt, so 10 bis 20 Prozent. Wir machen immer 5 Prozent, das ist ästhetisch einfach schöner. Da muss man natürlich immer sehr gründlich hin, hintermauern. Wichtig ist halt, dass die Mauer sich gegen den Hang legt, weil eine Trockenmauer ist eine Schwergewichtsmauer. Weil das ein dynamisches System ist. Wenn es im Winter friert, sich das Wasser ausdehnt, dann breitet sich das alles aus und wenn die Mauer eine Neigung nach hinten hat, dann setzt sich das wieder und bleibt, die bleibt dadurch stabil. Die senkrechten Fugen, die sogenannten Stoßfugen, hat Dirk immer versetzt angeordnet, damit die Mauer nicht instabil wird. Vorsicht, dass das hier nicht vorne rausrieselt. Wir müssen erst so Keile vor. <lacht> Die kleineren und nicht so schönen Steine sind ideal, um die Front zu hintermauern. Die Ritzen füllen sie mit Erde auf. Da entwickelt man einfach ein Auge für mit der Zeit. Und weiß dann auch, wie man die hauen muss, wo so Risse sind. Oder man hört das auch. Wenn der Stammklang stumpfer wird, dann bricht er falsch. Muss immer so ein heller Klang bleiben, wenn man die so bearbeitet. Muss man auch viel mit den Ohren arbeiten. Und wenn man den Hammer so nach hinten zieht, dann kriegt man den auch relativ in eine gerade Linie geschlagen. So erkläre ich mir das selber einfach. Dann ist die Steinstruktur noch stabil. Und wenn das so stumpf klingt, dann zerspringen die so in aller Richtung. Was für ein Klotz. An die mächtige Grauwacke wird sich die Trockenmauer später anlehnen können. Mach mal hoch, schieb die Erde dagegen und komm. Ja, dann kommt da schon die, Ab die Abdeckung drauf. Man kann das so ein bisschen gröber machen. Man kann natürlich, in Berlin hatte ich das, das schon mal gemacht, wirklich wie so ein Steinmetz mit einem, mit einem Meißel so richtig bearbeitet. Aber das ist eigentlich fast schon übertrieben. Für so Ecken ist das dann ganz schön, wenn man das für Ecken macht. Da kann man dann wie ein Steinmetz arbeiten. Aber gerade hier mit dem Felsen, dann ist das auch übertrieben. Das macht ja gerade dieses Schattenspiel auch aus. Also man kann auch zu perfekt sein. Außerdem passen da sonst keine Eidechsen und Erdkröten mehr zwischen. Das ist dann auch nicht so schön. Dann schimpft nachher die Eidechse. Das wäre auch nicht so schön. <lacht> das letzte Puzzleteil. Bauherrin und Gärtner, da treffen manchmal unterschiedliche Vorstellungen aufeinander. Darf ich mir was wünschen? 
Ja, wenn ich dann auch wünschen darf. Ja, Sie haben ja schon gewünscht. Beste Belag <lacht> auf der Terrasse. Und neue Terrasse. Ich wünsche mir, dass wir Ihnen da eine vernünftige Stufe bauen. Und zwar aus zwei Gründen. Ja. Äh, wenn man das jetzt will. Hier, das ist so schön versteckt. Ja, ja, das ist ne? wohl wahr. Wenn wir das jetzt wieder so offensichtlich machen und vor allen Dingen, wenn wir dann eine Lücke haben, dann haben wir das Erdreich nicht gefangen. Ja. Und der andere Punkt ist, jeder Fifi, der hier Gasse geht, ja. der biegt dann ab. <lacht> und dann haben wir den Dreck da im Jahr. Ähm, nee, also die Sorge, die haben wir jetzt nicht. Doch, die also, habe ich aber hundertprozentig. Ähm, Gut. Wir machen hier ich hatte gestern Stufe. Abend nur, als ich noch mal so geguckt habe ja, und ausprobiert habe, gemerkt, irgendwie mit den Füßen, da muss man sortieren. Und ja, wenn aber hier eine vernünftige Stufe ist, dann geht ja. das Ich finde es auch recht schmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist ja der, der Vorteil von einem Geheimzugang. Das war gut. Das war aber gut, dass Sie gerade vorbeigekommen sind. Das war in Ordnung. Heute Morgen haben wir doch gedacht, wir sind entspannt und sind gut in der Zeit. Und jetzt wird es natürlich mit jeder Zusatzaufgabe enger. Aber okay. Mörtel nur für die Abdeckung. Peter Berg hat sich im Laufe der Jahre ein richtiges Netzwerk von Händlern aufgebaut. Bei ihnen findet er besondere Steine, Hölzer und andere Materialien. Die alte Mauerabdeckung ist echte Steinmetzarbeit, von Hand behauen aus einem Klotz. Ich kann den so also, anlegen vorne, anhalten vorne. Ja, tiefer. Anhalten vorne. Ich bin richtig. Ja. Du bist in der Nase. Aushängen. Warte, ich heb den. Bring mal den nächste. Dirk, jetzt musst du nur vorne raus, wieder. Ja, ja, ja. So, äh, Rauf damit. Warte. Einfach. Müsste klappen. Ja, nicht ganz. So ein bisschen ran. Moment, ich komme mit dem Bello. Die Eisenzapfen werden sie später wegflexen. Wahrscheinlich stammt die Steinplatte aus einem alten Bahnhof. Früher war das ja so, dass äh, hier im Ahrtal die ganzen Hänge mit Trockenmauern durchzogen waren. Früher konnten das die Winzer und es gab viele, jeder gute Maurer konnte auch mit Naturstein arbeiten. Das hat sich mit der Zeit mit den Industrieprodukten gewandelt, sodass sie eigentlich nur noch formatige Industriesteine verarbeiten können. Und hier muss man halt ein Auge haben, muss behauen. Jeder Stein ist anders, jeder ist individuell. Ist das Gleiche wie beim Pflastern. Natursteinpflaster ist grobe Form. Und Betonsteinpflaster ist ein Industrieprodukt mit einer gewissen Maßhaltigkeit. Üppige Pracht, ein blühendes Paradies. Nein, so weit sind sie noch nicht in Bad Bodendorf. Das ist der ganz private Garten von Peter Berg. In 32 Jahren immer wieder verändert, verwandelt, verschönert und vergrößert. Hier ist seiner Fantasie keine Grenze gesetzt. Hier hat er seine persönliche Handschrift eingeübt und herausgefunden, was einen Garten zu einem Kunstwerk machen kann. Wir arbeiten mit den Produkten der Natur. Das ist Naturstein, Pflanze, Wasser, Boden. Die Handschrift zeigt sich bei uns in den Steinsetzungen. Die Handschrift zeigt sich in der Art zu pflanzen, in den Pflanzenkompositionen, im Farbkonzept und ja auch in diesem freien Arbeiten, was man so nicht in der Schule lernt.
wir haben uns immer nur zwei Fragen gestellt. Die eine war, was macht Sinn? Und die zweite war, wie geht es einfacher? Und beide Fragen können Sie eigentlich nur beantworten, wenn Sie Ihre Gärten noch später begleiten und pflegen und sehen, wie Sie sie entwickeln, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert. Und Sie können das auch nur weiterentwickeln in der Praxis. Deswegen ist ja auch mein Garten mein Experimentierfeld. Sie müssen natürlich auch, wenn Sie das zusammenbauen im Kopf, dann müssen Sie dann eigentlich auch sehen, so, das sieht in fünf Jahren so aus, in zehn Jahren so, in 15, in 20, sollte das auch noch funktionieren. Der Architekt baut ein Haus, dann ist es größtenteils fertig. Der Landschaftsmaler baut, malt ein Bild und dann ist die Arbeit gemacht. Der Musiker komponiert ein Stück und das Musikstück kann immer wieder gespielt werden. Aber der Landschaftspark oder der Garten, der unterliegt dieser Veränderung und wird immer schöner oder manche Projekte gehen auch irgendwann verloren, wenn sie in die falschen Hände geraten oder nicht mehr gepflegt werden oder schlecht angelegt waren. Zurück in Bad Bodendorf. Da geht die Gestaltung des Gartens in die nächste Phase. Bohan! Die Bäume sollen heute in die Erde kommen. Wir werden mit der, der großen Zierkirsche anfangen und dem Eisenholzbaum hinten in der Ecke. Und dann sehen wir, was wir noch dazwischen oder daneben oder dazu pflanzen. Johann, hier an den Ballen. Schaufel und beimachen. Sack weg, halt, halt noch mal fest so. Ja, ja, ja. So ist gut. Die Bäume hat Peter Berg in der Baumschule sorgfältig ausgesucht. Sie sind stark und kräftig, gut gewachsen. Doch womit er nicht gerechnet hat, das sind die heißen Temperaturen im Mai. Wir haben nicht direkt so diese Temperatur. Und das war jetzt natürlich unvorhergesehen, dass es jetzt auf einmal so warm wird. Das ist natürlich für die Pflanze genauso ein Stress wie für die Menschen. Ne? Wenn sie von moderaten Temperaturen auf fast 30 Grad wechseln müssen, dann ist man erstmal ein bisschen gestresst. Gegen den Durst. Die Kornelkirsche lechzt nach Wasser. Das müssen wir vernünftig Gießrand modellieren. Ne? Man modelliert anfangs den Gießring. Jetzt ist das wichtig, weil wir möchten möglichst viel Wasser an den Ballen, dass das in den Ballen versickern kann. Und eine. Ein Eisenholzbaum. Hinten hoch, hoch, hoch. Jetzt haben wir viel Erde drunter gebracht. Hier. Aus der Familie der Zaubernussgewächse. Moritz, das, was wir zur Hütte wollen, das ist ungefähr jetzt hinter dir. So, pass auf, wir stellen ihn mal auf. Moritz, du nimmst mit hier rüber. Hier muss einer noch mit sehen, sonst kriegen wir nicht hin. Halt, das bringt noch nichts. Ja. So. So, ein bisschen hart, hart, bis sie hier rüber. So, bis hier. So. So wäre gut, glaube ich. Großzüge ja noch beistechen. Ein guter Sichtschutz. Die Kunst ist zu sehen, was man sehen will. Und alles, was man nicht so ästhetisch findet, zu kaschieren. Baumschule, wie der Name schon sagt, hat was mit Erziehungsarbeit zu tun. In den guten Baumschulen werden die Pflanzen alle vier Jahre verpflanzt. Und sie werden regelmäßig geschnitten und erzogen. Und die besonderen Pflanzen, die werden extra weit auseinander gepflanzt, dass sie sich als Einzelpflanze wunderbar entwickeln können. Kornelkirsche, Zaubernuss, Ahorn und Felsenbirne sollen im Garten Wurzeln schlagen. Sie brauchen jetzt nur eins, Wasser.
Wir hoffen auf schönes, kühles, regnerisches Maiwetter. Darüber sind Sie nicht glücklich? Nein. <lacht> Im Moment gar nicht. Im Moment gar nicht. Ich liebe die kühlen Mainächte und den Mairegen. Die Zeit ist gekommen für Stauden, Blumen und Gräser. Peter Berg hat sie in einer Gärtnerei im Rheinland ausgesucht. Wir fangen mit den Solitärstauden an, also die mit dem größeren Topf. Und äh, setzen die auf die, es gibt im Prinzip immer, immer gleichschenklige Dreiecke, um den idealen Abstand der Pflanze zueinander zu haben. Ja, dann machen wir hier so weiter. Genau, du bist flink, ich krieg die. So. Ah, nicht ganz. Also, der muss da. Das ist China-Schilf. So, jetzt haben wir auch wieder ein Dreieck, ne? Zack. Und dann gehen wir vielleicht noch mal dahin. Ja. Mit Gräsern arbeitet der Gartenbauer gern. Vom Wind bewegt, wechseln sie ihre Grüntöne. Sie verleihen einem Garten mehr Leichtigkeit. Wie ein Maler setzt Peter Berg seine Akzente in dem Bild, das er vor Augen hat. Ja, das ist jetzt der Kompromiss zwischen dicht und zu machen. Eigentlich müsste ich hier hin, ne? Nee, dahin muss ich, ne? Der wächst eher. Hier ist einfach der Effekt, dass die Gräser später mit ihren Blütenständen über der Hecke stehen und zwischen den Gehölzen so eine natürliche Geit bringen. Man kann dann die Grenze nicht mehr so wahrnehmen und hat die Gräser dann vom Abendlicht hinterleuchtet, wenn die Sonne tief steht. Ne? Insbesondere im Herbst, wenn die voll ausgebildet sind und stehen dann oben mit ihren Blütenständen und dann das wärme, warme Herbstlicht. Dann geht das in die Herbstfärbung über, dann stehen die über den ganzen Winter und haben immer noch... Stabilität und Struktur. So. Bei dem wunderbaren Boden. So, zack. Okay. Gut, mach ich. Eine ist nur mit der Schüpp und eine ist mit der Hand dran. Ja, nicht beide mit der Hand mengen. So, hinschieben, mit der Schaufel, Hände weg. Die, nicht so viel. So, jetzt bist du dran. Da, eine. So, Vorsicht, Finger weg, beistechen, hindeuen. So, du kannst schon den nächsten austopfen. Das Schöne ist, wenn ich nicht im Büro sein muss und nicht von Termin zu Termin hetze, sondern einfach nur bauen kann und pflanzen kann und abends sehen kann, was man geschafft hat. Ah, Wasser. Wasser. Ja. Das Bild bekommt Farbtupfer. Blumen und Stauden in Weiß, Blau und Violett. Gelb und Orange findet er oft zu intensiv. Das eine ist, dass man Ruhe reinbringt, indem man nicht zu so viele Sorten nimmt. Das andere ist aber, dass man von der Blattstruktur Kontraste hat. Ähnliche Pflanzen nebeneinander zu stellen, sind nicht so gut wie kontrastreiche. Also der Kontrast ist in der Gestaltung ein wesentlich besseres Mittel wie der Gleichklang. Zuerst setzen sie die größeren Pflanzen. Iris. Das 
dass wir gestern so intensiv gewässert haben, noch bis 8 Uhr. Und auch Sprenger noch über alles laufen haben lassen. Hat den Pflanzen sehr geholfen. Dadurch haben wir die Temperatur runtergesetzt und die Nacht war echte Entspannung für die Pflanzen. Ja. Jetzt müssen wir sehen, dass wir Bereiche schnell fertig kriegen und dann wieder Sprenger drauf, Wasser. Also erst gezielt angießen und dann mit dem Sprenger. Wie eine schützende Decke, Kompost. Seine Nährstoffe verbessern den Boden. Vorsichtig arbeiten, streicheln, damit die Blumen nicht verletzt werden. Das ist Kompost aus reinen Grünrückständen und dann eine feine Siebung, nur bis 10 mm. Wir beschleunigen hier eigentlich den Prozess der Natur. Wir bringen Grünrückstände weg und nehmen den fertigen Kompost, der schon einen gewissen Rottegrad hat. Normalerweise würde Grün immer auf der Fläche bleiben. Es würde mit der Zeit von den Regenwürmern in die Erde transportiert und irgendwann mineralisiert. Und so haben wir einen einen guten Reifenkompost, auch fein, eine feine Siebung. Und damit kriegen wir einen besseren Humusanteil, eine bessere Wasserversorgung und ein besseres Bild. Haben wir irgendwo einen Kübel? Oder? Ja, ja, haben wir hier. Also wir starten hier. Zwischen die Iris pflanzt Peter Berg Katzenminze. Sie heißt so, weil ihr Duft für Katzen geradezu unwiderstehlich ist. Jetzt sieht man, das waren wieder Dreiecke. Und jetzt kommen die hier dazu. So sind die Abstände der Pflanzen zueinander immer optimiert. Bald werden sie alle blühen. Violette Iris, blaue Katzenminze, weißer Salbei, wie ein Gemälde. Zarte Anemonen, Tupfer in Weiß. Wir gehen hier am Rand vorbei, relativ dicht. Mhm. Zu den Großen lassen wir mehr Platz, wenn da so ein Blatt abgeknickt ist, mit wegnehmen. Da wieder eine. Wenn der Garten ein echtes Kunstwerk werden soll, so muss er von einer leitenden Hand betreut werden, also durchgängig betreut werden. Das muss eine natürliche Ästhetik am Ende das Ergebnis sein. Es darf nicht zu künstlich sein, es darf nicht zu viele Elemente haben. Und natürlich muss man die Pflanzen in Zähne setzen, sodass sie auch wirken. Und dann kann die Maya wieder anfangen zu gießen. Ja. Wenn die echt fertig ist. Ja. So, mhm. dann sind wir relativ dich mit der Ende ist egal. Dann haben wir noch Sind das die letzten Pflanzen? Das sind so ziemlich die letzten. Das sind Ackelei, die werden sich später aussehen. Die sind nur ein- oder zweijährig. Und äh, deswegen die, tun wir die zum Schluss so als Füller rein. Wir haben ja folgende Problematik hier, dass wir rund um Natur haben und viele Wiesen. Das heißt, hier sät sich einiges vom Umfeld mit, mit dem Wind ein. Und, äh, da muss man jetzt nur von den Steinen aus in den Pflanzflächen das wegzupfen, was nicht reingehört und was sich in den Freiflächen noch ansiedelt. 
äh, wenn die Flächen geschlossen sind, dann siedelt sich nicht mehr so viel an. Den pflegelosen Garten gibt es nicht, aber unsere Gärten sind pflegeleicht, allein durch die Steinstruktur. Ne, wo hier so ein großer Stein ist, da der zweieinhalb Quadratmeter, das ist nie wieder Arbeit. Auch die Trittsteine bekommen einen grünen Rahmen. Mühlenbeckia. Mühlenbeckia gibt es mit größerem Blatt und mit dem kleinen Blatt. Die Großblättrigen sind nicht so frosthaft. Eine fantastische Pflanze, gibt so trittfeste Polster, kann man auch mal drüber laufen. Und wenn wir die an den Rand von dem Kies setzen, dann wachsen die in den Kies rein. Ja, gibt es wunderbares Polster. Direkt nach dem Setzen sind alle Pflanzen besonders durstig. Wenn ihre Wurzeln sich erst mal tiefer ins Erdreich gebohrt haben, sind sie nicht mehr so empfindlich. So langsam haben die Bäume die Hitze überstanden. Welke Äste und Blätter müssen aber weg. Hier gibt es hin und wieder so Ecken, wo die einfach noch zu tief runterhängen. Ne? Hier. Ja. Ja, ja, das ist einfach. Äh, das können wir was reduzieren. Hier innen drin nochmal. Ne? Letzte Schönheitskorrekturen. Der, hier wird ja, ein bisschen was kann man lassen, ja, weil wir ja sich Schutz wollen. Ja, hier noch, den kannst du, glaube ich, mal. Der hängt nämlich eh hier. Wo auf. hängt der Typ? Halb acht, da. Ach, der mal. ist hier ganz krumm. Ja, eben, ja. Okay. So. Ach, hier oben noch. Oh, wei, ja, ja, ja. Hol mir den mal weg. Hier. Auch das Apfelbäumchen hat unter der Hitze gelitten. Mhm. Den haben wir ja nicht umgepflanzt, ne? Und trotzdem mag er die Hitze jetzt auch nicht. Ah ja, das, der sortiert sich von selber. Ja. Gut. Hier müssen wir noch mal mit Wasser drauf, ja. bevor wir den Sprenger anmachen. Das Bild, was ich von Anfang an konstruiert habe im Kopf, das haben wir so relativ realistisch umgesetzt. Und dann waren aber noch diese Veränderungen, die durch das Material gegeben waren. Die Steine manchmal was anders, manchmal was größer. Nicht immer so, wie man sie brauchte. Aber vom Ergebnis bin ich jetzt mehr wie zufrieden. Einen Wohlfühlgarten wünschte sich Familie Bauer. Scheint geklappt zu haben. Ich hatte das Vertrauen, dass das gut wird. Das ist nicht die Frage. Also, wie du auch sagst, das, was wir alles vorher gesehen haben, die private Anlage, das war ja alles toll. Aber ähm die Vorstellung, das im eigenen Garten zu haben, der ja viel kleiner ist, und als das, was, was wir woanders gesehen haben, dann sind da so dicke Steine hin. Ja, war mir für mich schwer ja, vorzustellen. Ich habe gedacht, das wird schon werden. Das ist woanders auch alles was geworden. Das Vertrauen, das hatte ich. Super. Jetzt heißt es loslassen. Die Verantwortung für den Garten liegt nun in anderen Händen. Tja, jetzt sind wir fertig. Erstaunlicherweise ist da wieder alles aufgegangen. Kein Stein zu viel, keine Pflanze zu viel. Das ist, irgendwo ist das immer ein Wunder. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.